Good morning, all. Good morning, sir. Sir, good morning. Good morning. Happy New Year, everyone. Happy New Year, sir. So, New York, I'm going to die. sir. Resolutions are going to New Year resolutions. New Year resolutions are going to die. Okay. I'm going to die. I'm Sir, Okay. So I think Elavarim Apias eleven attended the Shusigin. So industrial sector are no other the main topic. So Kainya class we have discussed Apias. It was based on agriculture sector and this is based on industrial sector. So let us start our discussion of APS 11. First question. And before that, how many of you completed this test? Test completed, you know? Chidana, sir. Chidana, sir. Chidana. Okay. First question. Which among the following sectors is or are considers are considered as strategic sectors under the new public sector enterprise policy of the government notified in 2021? So 2021 le budget le government announced either new disinvestment policy kyatana. Strategy sectors on the idea to classification government and not So, under the new public sector enterprise policy, which of the following sectors are considered as strategic sectors? From first statement, space, second, transport and communication, then three, power, four, banking, insurance, financial services. And you can see all these four are considered as. Strategic sectors. Under the new public sector enterprise policy, government government should maintain a bare minimum presence. Government should maintain a bare minimum presence in this strategic sectors. Matula non-strategic sectors like enterprise. Government privatize and government shut down. Government Public sector enterprise policy, along with the new disinvestment policy, for another. So you can see space, uh, defense, other uh, other transport, communication, power, atomic energy, other other banking, insurance, uh, we all under. So all these four are included in the plan. So you can see the sectors: care, no, atomic energy, space, defense. Transport, telecommunication, power, petroleum, coal, uh, other minerals, banking, insurance, financial services. All these are included. So, are you looking at the strategic sectors? And all of them are looking at. Next question. In which of the following industrial policies were the major changes introduced? So, this is a previous case. Films question. First, liberalization of licensed capacity. Second, relaxation of industrial licensing. Three, industrialization of backward areas. We will discuss here on liberalization, relaxation of like industrial licensing. Every day, on the 
മെയിൻലി ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പോളിസിയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ വരെ എടുക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ ഔട്ട് ഓഫ് കറക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അൻപത്തി ആറ് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില അമൻമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസിക്കകത്ത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലായിരുന്നു പ്രധാന നയം അതിനൊപ്പം ചില അഡീഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സമയത്തും ഇന്ദിരാഗാന്ധി സമയത്തും അഡീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലെയും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലെയും നയത്തില് ചില മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാതലായ മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി കാത്താണ് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിലാണ് യു ക്യാൻ സി ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പോലുള്ള പോളിസികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ലൈസൻസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി ശരിയാണ് ദെൻ ലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈസൻസിങ് ലൈസൻസിങ് നോംസ് ലാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സേവ്ഡ് ഏരിയാസിലേക്ക് ഒരു ഫോക്കസ് നമ്മുടെ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് നയൻറ്റി വണ്ണിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതിന് ആൻസർ എന്താ ആൻസർ ഈസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ സോ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റിമൂവർ ഓഫ് റെഗുലേഷൻസ് സച്ച് ആസ് ലൈസൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദൻ പ്രൊവൈഡിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ദൻ പ്രൊവൈഡിങ് എക്സ്ട്രാ ഇൻസെൻറ്റീവ് ടു അണ്ടർ സേവ്ഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് നോക്കുമ്പോൾ അണ്ടർസേവ്ഡ് ഏരിയാസ് വിച്ച് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസ് ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയാസിലേക്ക് പുതിയ വ്യവസായം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഇൻസെന്റീവ്സ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡെബലൈസേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസ് നോംസ് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ റെഗുലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ ലിബലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി വരുന്നത് ഏത് അനുബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി അനൗൺസ് ചെയ്തു അല്ലേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിന് സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് അനൗൺസ്ഡ് ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ എൽ പി ജി റിഫോംസ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ സോ ഈ എൽ പി ജി റിഫോംസ് വന്നപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട വന്ന ഒന്നാണ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ So after the announcement of LPG reforms, there was a need to, uh, there was a need to shift the policy of industrial policy. So we have to shift the policy of the policy of the policy of the policy of the policy. So the government has announced the policy of the policy of the policy of the policy. So you may see the features of industrial policy. The government has reduced the monopoly of the policy. അതുപോലെ അബോളിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈസൻസിങ് ദെൻ ഫോറിൻ കമ്പനീസിന് ഇന്ത്യയിലെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റോക്ക് സോറി മെജ മേജർ സ്റ്റേക്ക് ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ അപ്രൂവൽ പ്ലയർ അപ്രൂവൽ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കുഡ് ബി ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡിങ് Maharatna status to a public sector enterprise. One of the most important Maharatna status is to be able to benefit from the Maharatna status. The first one is greater operational autonomy. Which means Maharatna is the board of directors in the government. The government is the board of directors in the government. The government is the board of directors. സ്വതന്ത്ര അധികാരം കിട്ടുകയാണ് യു ക്യാൻ സി ഗ്രേറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ ഓട്ടോണമി കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓട്ടോണമി കിട്ടുന്നു നമുക്കറിയാം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മഹാരാജ്ഞ കമ്പനി ദ ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് അബൌട്ട് അക്വിസിഷൻസ് ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പനിക്ക് മഹാരാജ്ഞ കമ്പനിക്ക് മറ്റൊരു ഫേമിനെ അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും മറ്റൊര
നെറ്റ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇത് ആൻഡ് ആൾസോ ദ തേർഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പവർ ഓഫ് ദ ബോൾ ആണോ റെഡ്യൂസ്ഡ് പവർ അല്ലല്ലോ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് പവർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഹാൻസ്ഡ് പവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ധനകാര്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ ദ ബോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് an enhanced power avarku enda avar adhigaram koodugana avare adhigaram expand cheyugana so it is not reduced power it is enhanced power ana so you can see one und two und three is not there so b is the right answer then fourth question consider the following statements regarding the criteria used in the classification of msme so msme ade classification criteria choshakam nammal kandu july 2020 la covid samayilana nammade government of india msme ade criteria endu idu modify cheyidu illae endha irunna criteria micro enterprise um small enterprise um medium enterprise um ini mudha classify cheyyada based on the investment in plan and machinery and based on the turnover so pandu kalathu ee parna investment adichathu mathram irunnu classification undayirunnathu adu pole thane in the early case you can see you may see nammade uh, manufacturing msme ilkum service sector msme ilkum rendu therathula classification aayirunnu so in the early time there were separate classification for manufacturing and service based industry adu kuda the the main criteria used for classifying the industry were the investment in the machinery matter so now you ipo angana illa so in the current criteria you can see investment as well as turnover both the factors are considered and namaku kaana rendu factors endu undu consider cheyunnundu so angane micro enterprise nu parayumbo എന്തായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ് ടു വൺ ക്രോറും ടേൺ ഓവർ ഫൈവ് ക്രോറുമാണ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ക്രോർ അതുപോലെ സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ് ടു ടെൻ ക്രോ ടേൺ ഓവർ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോ ദൻ മീഡിയം എന്റർപ്രൈസ് എന്തായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോ ടേൺ ഓവർ അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ സോ എന്താണ് ട്വന്റി ക്രോർ അല്ല it is 50 crore an investment turnover 250 crore baaki rendu 1 crore 5 10 50 you can see baaki rendu seriyana third is wrong 1 and 2 only but that means they are 50 to 50 then fifth question which of the following indices is or are released by labor bureau under ministry of labor and employment so ee parna thaathana sujil appar nolu so thaathana sujil edakke indices aanu labor bureau release cheyathu adana chodyam so first one is consumer price index for industrial workers second consumer price index for agricultural laborers third consumer price index for rural laborers then cpi rural urban compact so nammal kandadana ee parna consumer price index it is a measure used to oh, it is a measure for uh, retail inflation nammade indiya le retail level allengil consumer level le inflation measure cheyna panaperippam measure nu ubayikuna oru soojigiyana consumer price index nu parana so nammle evare oru class le we will discuss inflation and discuss cheyana nammle paranniyana class le munnethe class le ke edakkedakke Uh, when we discussed money and banking i have given a brief idea about inflation adu vale pala samayathu 
ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഡീസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻഡസ് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് സോ ഈ പറഞ്ഞ റീറ്റെയിൽ ലെവൽ അല്ലെ കൺസ്യൂമർ ലെവലിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിന് വില വ്യത്യാസം മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണെന്ത് സി പി ഐ സോ സി പി ഐ യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് പറയാം കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കർ ഉണ്ട് വിഷ് മീൻസ് വ്യവസായ തൊഴിലാളികൾ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻ മസാല ഇൻടോക്സിക്കൻസ് ദൻ ക്ലോത്തിങ് ഫുഡ് വെയർ ദൻ ഹൗസിങ് സോ ദർ ആർ ദർ കൺസ്യൂം സം ഐറ്റംസ് ഇവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ആ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഓരോ മാസം ഉണ്ടാകുന്ന വില വ്യത്യാസം ഓരോ മാസവും ഹൗ മച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദീസ് ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഹൗ ഒക്കേഡ് അതാണെന്ത് നോക്കുന്നത് സി പി ഐക്കകത്ത് സി പി ഐ ഇൻഡസ്ട്രി വെക്കണം സോ ഇതുപോലെ യു ക്യാൻ സി ദർ ഈസ് സി പി ഐ അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ ഉണ്ട് അതുപോലെ സി പി ഐ റൂറൽ ലേബർ ഉണ്ട് അതേപോലെ സി പി ഐ റൂറൽ അർബൻ കമ്പൈൻഡ് ഉണ്ട് സോ സി പി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ റൂറൽ ലേബർ ഈ മൂന്നെണ്ണവും ലീസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ലേബർ ബ്യൂറോ ആണ് നേരെ മറിച്ച് സി പി ഐ റൂറൽ അർബൻ കമ്പൈൻഡ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് സി പി ഐ കമ്പൈൻഡ് ഇതാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റിങ്ങിന് ആർ ബി ഗവൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ഗവൺമെന്റും ആർ ബി ഐ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണിത് സോ എൻ്റെ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ടാർഗറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് സി പി ഐ കമ്പൈൻഡ് അതുപോലെ എന്താണ് ഈ സി പി ഐ കമ്പൈൻഡ് റൂറൽ അർബൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ ആൻസർ വിൽ ബി എ വൺ ടു വൺ ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ആർ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിന്റെ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് അല്ലെ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ സോഴ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ദൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ദൻ പ്രൊവൈഡ് ഗ്ലോബലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയൺമെന്റ് ഫോർ കമ്പനീസ് എൻഗേജ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതുകൊണ്ട് സോ യു ക്യാൻ സി ഓൾ ദീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗ്ലോബലി കോമ്പറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഓൾ ദീസ് ഫോർ ആർ ദ ഒബ്ജെക്ടീവ്സ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഡി കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ട്രഡ്സ് ട്രേഡ് റിസീവൽ ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കൂടാതെ തന്നെ ഇൻ ദ ക്ലാസ് യു ആർ ഐ ഹാവ് ഷോൺ യുവർ വീഡിയോ നമ്മുടെ ട്രഡ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ട കാണിച്ചതാണ് സോ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ട്രഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്രഡ്സിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എം എസ് എം ഇകൾക്ക് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്ക് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് കിട്ടുക സോ പലപ്പോഴും എം എസ് എം ഇകൾ സാധനം വെക്കുമ്പോൾ ദർ മേ ബി ഡിലേ ഇൻ ദ പേയ്മെന്റ് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ വാങ്ങിച്ച ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കാം കോർപ്പറേറ്റ് ഫേം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിന് പൊതുമേലെ സ്ഥാപനം ആയിരിക്കാം സോ ഇവര് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും പേയ് നടത്താൻ ഡിലേ വരും ആ ഡിലേ വരുന്ന സമയത്ത് എം എസ് എം ഇകളുടെ ഫങ്ഷനിങ
അല്ലെ ആർ ബി ഐ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ പറഞ്ഞാണ് ഇൻ ദ ട്രെഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺലി എം എസ് എം ഇ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആസ് സെല്ലേഴ്സ് എം എസ് എം ഇകൾക്ക് മാത്രമാണ് സെല്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് വിൽപ്പനക്കാരായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എം എസ് എം ഇകൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫേമിന് സാധനം വിൽക്കുന്നു ആ വിറ്റ ശേഷം ഉള്ള ബിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവോയ്സ് ഇവർക്ക് ഈ ട്രെക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിന് പറഞ്ഞ ആരും എന്ത് വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് കോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവോയ്സ് ട്രെക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതെന്ത് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ടേം യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് എന്തുവായിരുന്നു പറഞ്ഞുണ്ടോ ഫാക്ടറിങ് പറഞ്ഞല്ലേ ഫാക്ടറിംഗ് പ്രോസസ് പറഞ്ഞല്ലേ ഫാക്ടറിംഗ് സോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൺലി എം എസ് എം ഇ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആസ് സെല്ലേഴ്സ് സോ വിൽപ്പനക്കാരായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ് എം എസ് എം എൽക്ക് മാത്രമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ദെൻ ടു നോക്കിയ ഓൺലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആസ് ഫൈനാൻഷ്യസ് ആണോ ഈ ട്രെഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് മൂന്നായിട്ട് മൂന്ന് എന്റിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സെല്ലർ ദെൻ ബയർ ദെൻ ഫിനാൻഷ്യസ് സെല്ലർ എം എസ് എം ഇ മാത്രം സാധനം വിറ്റത് എം എസ് എം ഇ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ സാധനം വാങ്ങുന്നത് ആരൊക്കെയാവാം ഗവൺമെന്റ് ആവാം പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം ആവാം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാച്ചുഷ് ഫാം ആയിരിക്കും സോ ബയേഴ്സ് ആയിട്ട് ആ ഈ ഒരു ഫോണ് വരാം ഇനിയും ഫിനാൻഷ്യൽസ് ആയിട്ട് അറക്കിയ ബാങ്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ ബാങ്ക് ഉണ്ട് എൻ ബി എഫ് സി ഉണ്ട് അതുപോലെ ആർ ബി ഐ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും ധനകാര്യ സ്ഥാപനമുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് തേർഡ് ഈസ് ആൾസോ കറക്റ്റ് വൈൽ ടു ഈസ് റോങ് ആൻസർ വിൽ ബി ബി വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഒള്ളി ദൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിലീസസ് index of industrial production so id india le vyavsaya meghale le nirmanathinte oru soojigana what is the current trend of production it is happening in the industrial sector idana ee index inde prathegada so ee index release cheyada it is national statistical office aanu so it measures the current trend of production ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ നമ്മുടെ വ്യവസായ മേഖലയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രെൻഡ് ആണ് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ ഓർ വെദർ വി ആർ ഹാവിങ് ആൻ അപ്ഡേഷൻ ഓർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ അതോ ഒരു കുറവുണ്ടോ അതാണെന്ത് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ എൻഎസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സൂചികയുണ്ട് സൂചികയല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണിത് വെൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീനില് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് എ ന്യൂ മെത്തഡോളജി ഫോർ മെഷറിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ has has established a database adana mca 21 ministry of corporate affairs 21 in your database government established it to to monitor the production in various industries pala vyavasa nadakkuna nirmanathai monitor cheyan vendittu kondu vanna oru database aanu so adha samayathu nammal parneyana nso is measuring the industrial output of various industries via various reports adu onnu parneyana annual survey of industries annual survey of industries adu pole index of industrial production so idu rendu endana ns release cheyna 
ലോറി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എൻ എസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ആനുവൽ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സോ എന്ത് എക്സാം ദർ മേ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറെ റിപ്പോർട്ട് തരാം അമ്മ ചോദിക്കാം വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ റിലീസ്ഡ് ബൈ എൻ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ നോട്ട് റിലീസ്ഡ് ബൈ എൻ എസ് ഒ എൻ എസ് ഒ ബന്ധമില്ലാത്ത ഇൻഡെക്സ് ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം സോ രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഇത് കണക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ട് ആരാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് എന്നും ചോദിക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോലെ വേറൊരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ഓഫീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ അണ്ടർ ബി പി ഐ ഐ ടി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയ സോ ഓഫീസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ അണ്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ ട്രേഡ് അണ്ടർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഏത് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ എട്ട് മേഖലകൾ പ്രധാനമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ലൈക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റീല് ഫെർട്ടിലൈസർ കോൾ സിമെന്റ് എന്നിങ്ങനെ എട്ട് സെക്ടേഴ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിഫൈനറി ദൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോള് ദൻ സിമെന്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്നിങ്ങനെ എട്ട് വയസ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഐ ലിസ്റ്റ് ദ നെയിംസ് ഈ പറഞ്ഞ റിഫൈനറി വരുന്നുണ്ട് റിഫൈനറീസ് ദൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദൻ കോൾ ഉണ്ട് ദൻ സിമെന്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ എക്സെട്ര ഐ വിൽ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അഞ്ച എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ എങ്ങനെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് സ്റ്റീല് സ്റ്റീലൊക്കെ സോ ദു മോർ ഐ വിൽ ഷെയർ ദ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇക്കണോമിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ബൈബിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയാണ് എക്കണോമിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഈ പറഞ്ഞ അൻപത്തിയാറിലെ വ്യവസായിക നയം അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പോളിസി has created the system of license permit raj india la license permit raj adare kaaranamaya oru 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 nayam ayirunnu index sorry uh, industrial policy of uh, 1956 aan endu undana idine bible of state capitalism allengil economic constitution of india ennu vilikkunnathu Uh, it is called as economic constitution of india because indian ulla sarva mekalalu and majority of the sectors cover cheyda or policy ayirunnu 56 le indian policy so you can see is the first comprehensive policy statement on indian development of india indian ulla indian development de or first comprehensive policy ayirunnu adu pole thane you can see pala sectors കവർ ചെയ്ത ഒരു നയമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ പോളിസി അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബൈബിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം അത് പറയാൻ കാരണം ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോളിസി യു ക്യാൻ സി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിന് 
വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് പോസ് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ബൈബിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് യു മേ സി നമ്മള് മിക്സ്ഡ് സോറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ത് എല്ലാ സംരംഭവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ എന്റർപ്രൈസും എല്ലാ കമ്പനിയും ഓൺ ചെയ്യുന്ന ആരാ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ആ സമയത്ത് വി ഹാൻഷൻ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ദിസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ എന്തായിരുന്നു ദർ ഈസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മോണോപ്ലി സംസ്ഥാനം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം അല്ല സോറി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു മോണോപ്ലി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എന്താ ഒരു മോണോപ്ലി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് എന്ത് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മോണോപ്ലി കാരണം വേറെ കമ്പനി ഒന്നും വരുന്നില്ല വേറൊരു പ്രൈവറ്റ് എന്റർപ്രൈസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മോഡൽ സോ അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ബിക്കോസ് മറ്റു ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ത് ചെയ്യാ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബൈബിൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം ഓർ എക്കണോമിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻസർ ഡി ആൻഡ് യു മെൻ നോട്ട് ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിയുള്ള ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൂടാതെ യു ക്യാൻ സി ഒന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ദെൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ദീസ് ആർ ദ എയ്റ്റ് കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റീല് ദെൻ യു ക്യാൻ വൈറ്റ് ഡൗൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് It includes coal, crude oil, natural gas, refinery, then fertilizer, then cement, steel, electricity. So, coal, crude oil, natural gas refinery fertilizer cement steel electricity these are the eight core industries idana idinde trend alle ee oru ette core industry ude trend mushire nanu and index of eight core industry nu parna adu lease cheyina aranu office of economic adviser aanu allade iip anengil index of ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്ന എസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടു ആ ക്രൂഡ് ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണ്ടേ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷനിൽ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് the first statement industrial policy resolution of 1948 made clear that india is going to have a mixed economic model so india le or mixed economic model aanu enna government theermanikkana alle enna government clear aakunnathu ee nayathilana 1948 le shah prasad mukherjee announce cheyina industrial policy statement of 48 aanu so first statement is correct then second the industrial policy resolution characterized the industry into schedule a b and c allalo schedule a and b classification varunathu edilana 56 la policy rana the second is wrong answer one only and in the case of 1948 policy you can see the classification edayirunnu endha parnanathu അത് പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലൈക്ക് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ദൻ ബേസിക് ദൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ദിസ് വാസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ നയൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോളിസി ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇലവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ചലഞ്ച് ഫേസ് ബൈ ടെലികോം ഇൻഡസ്ട്രി 
So, India le telecom industry facing challenge in a petiana question. The first one rapidly falling average revenue per user. Number under honor, post the introduction of Geo, there is a fall in the revenue, average revenue per user. Would you use in the communicate in the environment? Would you do one down? Then, second, over dependence of pixel line in this network. Number under. Fixed line network and the other coravana, uh, including landline connections. Number India, landline connections and the Gundima Coronariana, very minute percentage matra and the loop. E parna, landline connection loop. Otherwise, optical fiber connection I loop. It is very less than one. So, our dependence of fixed line in its network that turn over dependence illa. If a fixed line network and the other gum use in illa. Then third, very low right of way cost. Right of way cost very low, very low. It is high on in the past. Some we can see the right of way cost is high. And there are no if company or the cables lay generator, optical fiber cables, so they lay generator or what can right of way cost. So that is high. And you can see one only is the right answer. Two and three, and down a certain jella, there you high rate of a cost. Otherwise, very less dependence on fixed line penetration, like a lack of fixed line penetration on challenge. So, right of a cost, declaring average revenue per user, then spectra availability, low broadband connection, then telecom experience related duties like fluctuation, sir. Then policy execution le delay, other lack of telecom infrastructure in semi rural areas, then profit margins. So the la challenge. So we all discussed all these issues. So here keyword I check. So in the note, it is not much elaborated. Number note not the elaborated. So you don't have any key in the note and you can add, you can add these points in your note also. Uh, you can note these points. Then, 12th question Which of the following is or are features introduced in the new industrial policy in 1991? So, Putan industrial policy the government introduced the Jeda, the changes in the Kiana. De reservation of public sector, liberalization of foreign investment. Disinvestment of public sector, passing of competition act. So first and then, Munne government owned chess sectors. Government matram kaiyar kuchh meglegal government de public ina opena kundanta. Adu bolay foreign investment dilay udhar val udhar val karna kundar kundanta. Adu bolay na disinvestment of public sector kundar kundanta. Ana lo Munne government de bala meglegalum own jedu. Other government slowly government shares reduce the American under other well government chill make like a private is in the American and passing of competition act. Lello Tarnam competition act to in the product and at the end of the policy is an end and you want to learn so you don't have the competition act to pass on the la Baki alone one two three all these three are there but passing of competition act is not there. Because that is happening in 2002. So B is the right answer. Then RAM scheme. So RAM program, which was recently seen in news. So the Kaidinya was the budget not the Vadivalshuru scheme. RAM scheme. So RAM means raising and accelerating MSME performance. So as his name suggests, Ram is fulfilling the end of the MSME petty parano. Other than the main uh, aim of this Ram scheme is improving the condition of MSME. Number MSME condition improve Cheyyan is the initiative. And the Ram scheme is a center sector scheme. It is uh, conducted with the support of World Bank. So, World Bank is a support. Logo Bank is a support. 
government nartuna or scheme on a Ram scheme. And you can see uh, this Ram scheme was initiated as a part of Albana Rupar Parat Yojana. Albana Rupar Parat and Dana Law. Albana Rupar Parat Mission. Adana Parameter on the scheme on a Ram. And you can see the aim no quangle. The scheme aims at strengthening institutions and governance at the central and state level, improving center state linkages, partnerships, and improving access to MSMEs to market. So, number MSME, our performance improves, our quality improves, our market access improves. And if you have a government, you can see that the government, the government, both the government will take some. Policies uh, in support of MSME. How the Miller coordination, how the Miller repartnership on Dakirka, as well as MSME technology upgradation, as well as MSME delay in payment, other address, other initiative on Dakirka, other well as interventions under MS RAM program by increasing, by way of increasing access to MSMEs to market. Technology and credit, increasing outreach to more MSME, inclusion of service sector, gender and green initiatives. So, more MSME already overall development. That's why you scheme in the Padana Deshanara. And you can see it aims to scale up the immigration capacity and MSME coverage. So, we have MSME already scaling up. That's why MSME already coverage is under the Iran scheme. So, you can see. The an answer on the C, improving the condition of MSMEs in India. Then, 14th question. Which of the following was the criticism of 1956 industrial policy? Number one, we have said that 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 we have Expansion into the scope reduce it. Increased disinvestment of public sector. That's the main criticism of the main criticism of the industrial policy of 56 was it reduced the investment of private sector. So, Gaius Sambrambam, so Gaius Indian, Korean, Kana, Mayana, Paladim, Meshichu. First statement is there. And now, increased disinvestment on door. Allah. Eparna and Batala Nathila disinvestment ala promote it. More opposite enterprise established in Uda de Pala Bevasangle Pala private enterprise name. Government aided the Khan, the American Jenon. So, increased. Disinvestment the law that is less that is wrong. Then third, state control of industry sector through a system of licenses. And a law with a license permit raj over there invoke a pardon under the state control of industry sector other shariyan. So one and three B is the right answer. Then fifteenth question. Consider the following statements. The coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. We have seen that in 1972 1973, India was the coal sector government of India. Uh, nationalizes the coal sector. And uh, 1972 Samantha, Indira Gandhi, Indira Gandhi. So, first statement coal sector was nationalized under Indira Gandhi. Then, 2015 Shresham, you can see nationalization in the under nationalization of coal government on the relaxing under. 15 le policy ke atta, captive mining of coal government allow chain. Adha, so government at the 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 government at
കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൈനിങ് ഇല്ല ക്യാപ്റ്റീവ് മൈനിങ് അവരുടെ ഓൺ കൺസംഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് കോള് കോൾ മൈ കോൾ മൈൻസ് ഏറ്റെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മൈൻസിന്റെ കോൾ മൈൻ ചെയ്യാൻ കൊമ്മി ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ട്വന്റി എയ്റ്റിന് ശേഷം യു കെൻ സി ആ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോളുകൾ എഫ് ഡി എ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് യു കെ സി കറന്റ്ലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൈനിങ് ഓഫ് കോൾ ബൈ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോൾ മൈൻ ചെയ്യാൻ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് കോൾ മൈൻസ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോട്ടറി ലോട്ടറി ആണോ ലോട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആർക്ക് വേണം കുറെ പേര് ശാസ്ത്രകർ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ലോട്ട് ഇടുന്നു അവർ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ ആണ് ലേലം ചെയ്യുകയല്ലേ കോൾ മൈൻ എന്താണ് ലേലം ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലോട്ടറി അല്ല ലോട്ടറി വെച്ചാൽ എന്താ ദോസ് പേഴ്സൺസ് ഹു വാണ്ട് ടു ഗിവ് ദിസ് കോൾ മൈൻ ഈ കോൾ മൈനില് വേണ്ടവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പേരെല്ലാവരുടെ ഒരുമിച്ചിടുന്നു അവിടുന്ന് ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ലോട്ടറി എടുക്കുന്നു അതാ ലോട്ടറി ബേസ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർ അത് ചെയ്ത് വരാം അല്ലെ ലോട്ടറി ബേസ് ആവാം അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബേസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ലേല ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ ടിൽ റീസെന്റ്ലി ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടഡ് കോൾ ടു മീറ്റ് ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ബട്ട് നൗ ഇന്ത്യ ഈസ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ കോൾ പ്രൊഡക്ഷനില് ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ കോള് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ തേർഡ് ഈസ് ആൾസോ റോങ് വൺ ഉള്ളി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് നോട്ട് ആ സഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആസ് ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ വൺ എത് ദ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസർവേഷൻസ് ഇൻ എ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ടു ദ സ്മോൾ ഫോംസ് ബിക്കോസ് ദ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ഹയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓൺ എ പെർ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്ലോമെന്റ് ബേസിസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൊമോട്ട് എ റീജണൽ ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെൻ തേർഡ് ഹൗ പെർഫോം ബെറ്റർ ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ദാൻ ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ വൺ ഫോർത്ത് പ്രൊവൈഡ് ജോബ്സ് ടു ലോ സ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ഹു അതർവൈസ് മേ നോട്ട് ഫൈൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അവന്യൂസ് എൽസ്വെയർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ വ്യവസായങ്ങൾ നമ്മുടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി അപേക്ഷിച്ച് അപ്രഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അത് കോമ്പറ്റീവ് അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല നിർമ്മാണ സമയത്തും ഗവൺമെന്റ് ആസ് ഗിവൺ വെരി ഇസ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ടു ദി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വൈ വൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊമോട്ട് ഹയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓൺ എ പെർ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്ലോമെന്റ് ബേസിസ് അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേഷ്യോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഒരു കോടി ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കുന്നു ആ ഒരു കോടി ക്യാപിറ്റൽ മുടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹയർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കമ്പയർ ടു എ ലാർജ് ഫോർ ഹു ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോ നൂറ് കോടി ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ഫോം മുടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരു ലാർജ് ഫോം നൂറ് കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ നൂറ് കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫേം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് യു സെയിങ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റേഷ്യോ യു കെ സി ഇൻ ദ കേസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ വിത്ത് മിനിമൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം കൊണ്ട് കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് അവസരം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ചെറിയ സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിത്ത് മിനിമൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപമേ ഉള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്താ അവരെ
വലിയ വലിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ മോഡൺ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ എന്തായിരിക്കും കമ്പയർ ടു സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ കുറവായിരിക്കാം പെർ ക്യാപിറ്റൽ പെർ ക്യാപിറ്റൽ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്താ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ കുറവായിരിക്കും സോ ക്യാപിറ്റൽ എൻവോയ്മെന്റ് റേഷ്യോ ഇഫ് യു ആർ പെർ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് പെർ യൂണിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് കമ്പയർ ടു ലാർജ് സ്കെയിൽ എന്ന് കാണാം അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് അതാണ് അത് ഒരു കാരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് കൂടുതലും സ്മോൾ സ്കെയിലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൊമോട്ട് റീജിയണൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഈ പറഞ്ഞ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ പലതും ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതുവഴി ഈ പറഞ്ഞ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പല റീജിയനിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു സോ റീജിയണൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് കിൽ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ബാക്ക്വേഡ് ഏരിയസിലാണെന്നില്ല മെജോറിറ്റിയും ഡെവലപ്ഡ് ഏരിയസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും വരുന്നത് സോ അതൊരു കാരണമാണ് പ്രൊമോട്ട് എ റീജിയണൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദൻ തേർഡ് ഹൗ പെർഫോംഡ് ബെറ്റർ ഇൻ എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ദൻ ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ വൺസ് അത് ശരിയാണോ അല്ല ലാർജ് സ്കെയിൽ സെക്ടറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് എക്സ്പോർട്ടില് കൂടുതൽ സോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ആർ നോട്ട് മച്ച് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ദാൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ വൺസ് ലാർജ് സ്കെയിൽസ് വൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ സെക്ടറിനെക്കാളും വലിയൊരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ വലിയൊരു പെർഫോമൻസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ നടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല സ്മോ ലാർജ് സ്കെയിൽ സെക്ടറിന്റെ ബത്ത് എന്താ ദേ ആർ യൂസിങ് ഹൈ ആൻഡ് ടെക്നോളജി മോഡേൺ മെഷീൻസ് ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും സോ ദ ആർ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു എക്സ്പോർട്ട് അറ്റ് എ മിനിമൽ സ്കെയിൽ മിനിമൽ സ്കെയിൽ അല്ല മിനിമൽ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാർജ് സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസിന് ഉൽപ്പന്നം സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ അങ്ങനെയല്ല അവരെന്താ വരുന്ന ടെക്നോളജി അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡും കുറവായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ നോട്ട് പെർഫോമിംഗ് ബെറ്റർ എന്ന് കാണാം ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ വണ്ണും ടൂം ശരിയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓപ്ഷൻ ഇൻ വിഷ് വൺ ആൻഡ് ടു ആർ കറക്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ത്രീ ഫോർ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ടു ദെൻ ത്രീ തെറ്റാണ് ദെൻ ഫോർ നോക്കൂ പ്രൊവൈഡ് ജോബ് ടു ലോ സ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് ഹു അതർവൈസ് മേ നോട്ട് ഫൈൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂസ് എൽസ് വെയർ എന്ന് കുഴപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടർ ലോ സ്കിൽ വർക്കേഴ്സിന് ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹു മേ അതർവൈസ് മേ നോട്ട് ഫൈൻ എ ജോബ് എൽസ് വെയർ വേർ ഉണ്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് ഇത് ശരിയല്ല മനസ്സിലായോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി you can see small scale industry is providing employment both to skilled and unskilled workers rendu varum kodukunnunde small scale industry unskilled workers nu adu pole thane ee parna skilled workers nu employment kodukunnunde pashe avadu parna statement undu government endu kondana promote cheyana choichukunna government endu kondana what is the rationale behind promotion of small scale industry one enda it can create more employment per unit capital basis adu pole it can promote regional development then third one parnagun endana low skill workers jol kodukunnu vere evide jol kittatha aalukku jol kodukunnu illa kanam low skill workers na it is e parna it is not the last resort alla nammade industry nu parnal small scale industry nu parnal avasanathe athana innum alla there are different opportunities in the rural area like in ipara backward area like in the low skilled workers in where a job is there it's not only this it's not only this where a where a place is there all agriculture area like where 
സർവീസ് സെക്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ജോലി വരാം സോ ഹ്യൂ മേ നോട്ട് ഫൈൻഡ് എ ജോബ് അവൻ ന്യൂസ് എൽസ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാ അത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിപ്പോയി ഒരു എക്സ്ട്രീം സെമെന്റ് ആയിപ്പോയി വേറെ എവിടെ ജോലി കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അല്ലാതെ എന്താ ദർ ആർ അതർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യു കെൻ സി ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് റോങ് സോ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ ഇൻകറക്റ്റ് ദൻ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ പി എസ് യുസ് ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഏതാണ് മിനിസ്ട്രി അല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദീപം ആൻഡ് നീതി അയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അതാണ് ദീപം സോ ദീപം ആൻഡ് നീതി അയോഗ് ഒരു ജോയിന്റിയാണ് ഏതൊക്കെ പൊതുമേഖലാ സംരംഭങ്ങളെ നമുക്ക് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് വിൽ ഷെയർ ദ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഓട്ടോറിറ്റി മെക്കാനിസം നമ്മുടെ യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൈവേസും അതുപോലെ കൺസേൺഡ് മിനിസ്ട്രി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഓട്ടോറിറ്റി മെക്കാനിസത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കോർ ഗ്രൂപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ദേ ഷെയർ ദ റിപ്പോർട്ട് ടു ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സോ പിന്നീട് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്രൂവൽ നൽകുന്നതാണ് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി പറയുന്ന നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി സോ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദീപമാൻഡ് നിധി അയോഗ സോ ചോദ്യം വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ഐഡന്റിഫൈ എന്ന് ചോദിച്ചത് സോ ആൻസർ ഈസ് സി ദീപമാൻഡ് നിധി അയോഗ Then, 80th question. Which of the following index is mainly used at recent times to determine the value of Which of the following index is mainly used at recent times for determining DNS elements paid to central and state government employees and workers in the industry sector? So, we have to say that DA is not going to be able to do it. So, government, Kendra government, and Samstana government, they are going to be able to do it. DNS elements are ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഡി എൻ എസ് അലവൻസ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് നോക്കാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ സി പി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കർ സി പി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കർ അതായത് വ്യവസായിക തൊഴിലാളികളുടെ കൺസ്യൂമർ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വില വ്യത്യാസം വ്യവസായ തൊഴിലാളികൾ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബാസ്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് അതായത് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അതാണ് സി പി ഐ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്കിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർ ഡിറ്റർമിനി എത്രമാത്രം ക്ഷാപത്ത അനുവദിക്കണം എത്രമാത്രം ഡി എൻ എസ് അലവൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഗവൺമെന്റുകളെ സഹായിക്കുന്നത് അനു കെ സി നമുക്കറിയാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഓർ വേജ് റിവിഷൻ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവത്തില്ല വേജ് റിവിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് മുന്നേ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു കെ സി ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം ശമ്പളം റിബേസ് ചെയ്യാത്ത ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലവും യു കെ സി നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വില എന്താണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ദർ ഇസ് എം ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കൊമ്മോഡിറ്റീസ് സോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻകം എംപ്ലോയീസ് ആണ് സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ തുച്ഛമായ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വലിയ ഹ്യൂജ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു കെൻ സി നമ്മുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ദേ മേ ഫൈൻ ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്
CPI industrial worker. So D is the right answer. Then 19th question. Leeds index. That is why I choose this question. Uh, logistics is across different states. It is measured in the logistic efficiency. Logistic efficiency. Or of state lane. Transportation efficiency. Proven and transport in a store. So logistic more important. It includes multiple components of it. Like transportation, storage, they will put it on the logistics. So, in the state, we will put transport team. How much efficient is that? That's leads. And this is the leads index. It is leased by Ministry of Commerce and Industry. So, Ministry of Commerce and Industry. Leads index, actually another, and it is uh, it acts as a guiding and bridging mechanism for the identification of interventions, enhancing logistics efficiency at state and UTs. Come down. Number two, state and UT lane logistic efficiency. Anna, number two, actually another, and this leads index uh, is actually. A nationwide index for the global LPI. On a global level index on the logistic performance index, LPI. Logistics performance index. Isn't there a nationwide leads index? So logistic performance index, it is leased by World Bank. LPI release in the World Bank. And currently, per lease in the law, can you do two, three years at a gap on them? Can I do LPI the revision? Currently, uh, ten revisions on the region. I wonder if for the end of the law at the lease in the law. So, are you here? LPI Logistics Performance Index lease in the World Bank. Leads index on again, it is Ministry of Commerce and Industry. Then 20th, Baba Kalyani Committee, it is associated with special economic reforms. Special, sorry, special economic zones. Special economic zones. Now, what are SUS? So, Baba Kalyani Committee is associated with SUS on special economic zones. Then, 21. Consider the initiatives regarding MSMEs. The first one, MSME Samathan, MSME Sampant, Trust Platform. MSME Samathan, we will discuss it. We will discuss it. So, MSME Samathan, it is actually a portal to monitor the delay in payments. So, we will discuss government agency. We will government agency. Like uh, central ministries, uh, uh, departments, central publicity enterprise, state governments, even uh, okay, MSME in the under, some procure no doubt, and palapadam there may be delay in the payment. So, e parna delay in payment from these enterprises, from this, uh, from sorry, from these ministries or departments, other monetary mandiola report larna MSME. Samathan. So, MSME Samathan portal is a portal for filing application regarding delayed payment. So, MSME Gandhiyam, in case, Eparna, Mandra Rangal Nanu, the delay on down on Nangil, payment delay on down on Nangil, Anepati India, they can uh, provide some applications. Alana MSME Samathan. MSME Sambanda is for monitoring procurement of MSME, sorry, procurement of CPC, sorry, procurement by C, CPC from MSME. That is, we are talking about the government agencies, that is, central government uh, departments, MSME is the only thing that we are talking about. So, minimum 
they need to procure some minimum amount of items from MSMEs. So there's a criteria. All MSMEs, sorry, all Sarkar, Pudumegala, Sabanagal, public sector, central public sector enterprises, they need to procure uh, minimum amount of items or minimum quantity of items from MSME. So, MSME is a very important thing. So, MSME is a very for monitoring delay in payment. MSME is a for monitoring the public procurement policy. That is MSME is a Then, trust platform it is for discounting of invoices. Invoice discount in Paisa Kitavendola or initiative as a threats platform. So one, two, three. All these are correct. All these are initiatives for MSM is not other than a Udium decision portal. Well, Paraniana Udium decision portal. The single portal for a discussion in MSME. Otherwise, champions portal for grievance and result of MSME. MSME will call complaints or can it like our concerns, our redressal mechanism and your report on Then gem portal for online procurement of items. Number e-commerce portal on MSME will out of the government will come into your report on gem portal. Government e marketplace. So, the career is the department. I will get the agency. And then, the sign up procure info. Initially, in the other gem portal and the search here. And gem portal, the sign up link in the loop. They can procure items from other sources. If you are on gem portal, the sign up link in the government department. The matter was in the middle of the sign up. So, that's a gem portal. That's why msmemart.com is an online marketing support. MSME is online at Ulpana Market Event. So, these are the initiatives for promotion of MSME. Then, 22nd question Which of the statements about PLA scheme is or are correct? So, production link incentives given by Tiana, show them. So PLA scheme aims to boost domestic manufacturing and attract large investment in domestic manufacturing. Analog domestic manufacturing promoting investment in domestic manufacturing promoting. That is PLA scheme. Production link incentive scheme. So here I have mentioned a news in the group. PLA scheme is a news in the group. I hope everyone has seen that. Uh, news. Otherwise, second, incentives are provided under the scheme to only those companies which cross the threshold level in terms of incremental sale of manufactured goods and incremental investment over the base year. Look about parent production link incentive. Number government will assign some targets in the Production and in the investment for these companies. E company will care or show Ethramatram will power on down, Ethramatram will export here, otherwise Ethramatram will increment on down, increase on down, Nurmana Tiller, investment in the Kapare. And EURU investment in the criteria, EURU uh, production the criteria, or firm fulfilled. Engel Matrame, they will get the benefit of this production field, production linked incentive. So, PLA scheme benefit return angel, or a firm must fulfill the criteria of production and investment. Eparna investment against Ilum, Alangula Eparna sale against Ilum, Alangula production against Ilum. Govern Parana criteria fulfill Shia. And fulfill the they will get incentives, they will get subsidies. So it is correct only to those companies. Are. This agreement on doubt in the companies, 
ഈ ഒരു ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആ ദ എയിം ഓർ ആ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് പബ്ലിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് and i have elaborated the uh, scheme aims and schemes objectives i have noted it on the kindly read the objectives and notes namu chodikkavunnana endana pla scheme nandiya nammada mains nu venengil chodikkavunnana you can expect this question means also kan adakkerakku vaarthu verunna adu undu there may be question then 23rd question which of the following statement regarding technical test sales in india is or are correct so nammal class il parayathoru karyam ayirunnu technical test sales onnalli idakke vaarthil vanna oru term ayirunnu technical test sales so technical test sales are functional fabrics that have applications across various industries including automobile agriculture health care so chala idendana these are some specified textiles textile commodity ana but in different areas it has different functions so idana the that is why it is called as functional fabrics or functional textiles nu likkarunda functional fabrics or functional textiles idendana textile commodities anana thunuthana thanana allekil textiles anana pakshe there is a commission different direction the text these are textiles are but these are some unique textiles its composition may be different even the composition different direction adey pole these textiles will be having unique functions in unique arenas pala area lum pala function irikku undu irikku depending on the uh, composition the functions are marked undu in a performance or in the uh the usage market undu that is functional textiles or technical textiles in the classical example parayumbo nammada seat belt nammada car ulla seat belt adu pole kuttigalde diapers alle diapers seat belt idella endana technical textiles are and currently nammada india le technical textiles kudi kondirikkana there is more investment in these technical textiles adu pole indi dalan technical textiles export cheyunnundu adu kondu thana government recently allows 100% fdi under automatic route in technical textiles sarkar ne approval illade prayer approval illade automatic route illa technical textiles le 100% fdi government ee eduthirakke allow cheyirunnu and also you can see seat belt air bag idella endana technical textile inde example ana so there are actually 12 segments of technical textiles you can see meditech mobiltech oikotech packtech protech scotech agrotech biltech clothtech geotech homtech hello homes geotech endingane different homtech ana to അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഡയപ്പേഴ്സ് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസ് എയർ ബാഗ് ദൻ ഹെൽമെറ്റ് ദൻ യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട് ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ജിയോ നെറ്റ്സ് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാനായിട്ട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാനായിട്ട് ചില കുന്നിലൊക്കെ ഇപ്പൊ കിംസ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രിവാൻഡ്രം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതുവരെ കണ്ടോണ്ടിയാൽ ട്രിവാൻഡ്രം കിംസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഒരു ഹിൽ ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാനും ആ മണ്ണിങ്ങനെ തവിട്ട് വീഴാതിരിക്കാനായിട്ട് ദേ ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ജിയോ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചാക്കില്ലേ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട ഈ കൊയർ കയറിന്റെ ചാക്കല്ല അവിടെ കയറിന്റെ മെറ്റീരിയലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലാൻഡ് ഫോൾ ഒക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് so we can see there are different applications of these technical textiles and all these statements are correct regarding technical textiles we can see 1 2 and 3 d is the right answer then 
24th question. In which of the following industrial policy, the small scale sector was classified into three groups, cottage and household sector, tiny sector, and small scale industry. So, the policy rana, small scale sector na, kudil vayasayam, tiny sector, small scale industry in the leader ake, class vayasayam. During the resolution of 1977 ana. D is the right answer. Parani ana, jayadha party samayat ana yoyo change ondao. The 25th question. The number of industries for which Industrial licensing has occurred, has now been reduced. So, 1991, you can see compulsory licensing. Compulsory licensing is not the industry. It has reduced to 6. So, B is the right answer. This is a previous UPC question. Uh, this is the answer. This is the previous UPC question. Industrial licensing is not the right uh, so answer is B. So hereby we can conclude our discussion about uh, Apias 11. Apias 11 namaka India. So clear? Okay or no? Clear or no? Okay sir. Okay.